மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாணவர்கள் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் இது போன்ற மருத்துவ கலந்தாவில் கலந்து கொள்ளும் போது அப்படிப்பட்ட மாணவர்களுக்கு உதவி செய்யும் விதமாக நம்ம நிறைய வீடியோஸ் அப்படிங்கிறது போஸ்ட் பண்ணிட்டு வரும் இந்த வீடியோவில் என்ன பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்க என்எம்சி வித் ராஸ் கிராஜுவேட் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் ரெகுலேஷன்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நியூஸ் ஆர்டிக்கல் ஹிந்துவில் வந்திருக்கு ஸோ இது எப்போ வந்திருக்கு இதில் என்ன சிறப்பு அம்சங்கள் இருக்குது இதில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெளிவாக பார்க்கலாம் இதன் மூலமாக மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் எந்த விதமான டேக் அவே பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டி கவுன்சிலிங் எப்போ ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிறத பற்றியும் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நீங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வாட்ஸ்அப் அண்ட் டெலிகிராம் சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ரெகுலேஷன்ஸ் எப்போ வந்திருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் தான் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு இந்த நியூஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ NMC with RAS Graduate Medical Education Regulation 2023 on June 20, 2000 on June 12 on June 12 the commission had issued the guidelines on MBBS course which included the new rules appo solli potirukanga so idu enna na appdin solli paathiralam nama adukku munadi avanga release panna notification enna appdinga adha pathi na ungalku kaamichirren so ipo neenga screen la paakkuradha dhaan andha notification idu ethana thedi nu paathina pannala thedi release pannirukanga idhula enna na vishayangal potirukanga appdingiradha ellathai na ungalku kaamikiren ஸோ இந்த வீ இதை பற்றி நம்ம எந்த செப்பரேட் ஸ்பெஷல் வீடியோ எதுவும் நமக்கு போடலை கன்சிக்வெண்ட் அப்பான் பப்ளிகேஷன் ஆஃப் கிராஜுவேட் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இன் கெசட் ஆஃப் இந்தியா வைட் அதோட செகண்ட் ஜூனில் அந்த கெசட் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்தாங்க அதை பற்றி நம்ம வீடியோ போட்டிருந்தோம் ஸோ இதில் என்னென்ன சொல்கிறாங்கன்னா சிபிஎம்இ கரிகுலம் மேன் பவர் ரிக்குயர்மெண்ட் ஃபார் ரிசர்ச் ஃபெசிலிட்டிஸ் இன் அ மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபேமிலி அடாப்டேஷன் ப்ரோக்ராம் ஃபேமிலி அடாப்ஷன் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறதுனா மருத்துவக் கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு சேரக்கூடிய ஒரு மாணவர் அவங்களுக்கு தெரிந்த ஒரு குடும்பத்தை தத்தெடுத்து கொண்டு அவங்களுக்கு தேவையான மருத்துவ உதவிகள் எல்லாம் செய்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கைட்லைன் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இதை பற்றி நிறைய சேனல்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம இதை பற்றி போடலை ஏன் போடலை அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்கிறேன் பிகாஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்களேன் ஆல் ப்ரீவியஸ்லி இஷ்யூட் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளாரிக் சர்க்குலர்ஸ் ஆர் கிளாரிஃபிகேஷன் ஷால் நவ் பி வாய்ட் அன் சப்ரஸ்ட் பை தீஸ் நியூ கைட் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி போட்டதெல்லாம் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க these new guidelines shall be applicable to all the admissions in mbbs course in the medical college in the academic year 2023 24 am solli potirukanga idhu dhaan vandu 12th day release panna notification in the notification da nmc vandu enna pannirukku nu solli pathina cancel panniru idhu eppa vandirukku nu paarenga 23th day june so 23rd june indha notification kuduthirukanga and circular kuduthirukanga withdrawal of guidelines under graduate medical education regulation 2023 So it is informed that the circular of even number dated 12 6/2023 thereby issuing guidelines under graduate medical education regulation stands withdrawn and cancelled with immediate effect in putranga this issues with approval of competent authority UGMB so idu varaikum idala enak theriyave theriya sir idu enna enak puriyala abindra ungalku theliva simple ah solliren NMC சில regulations ah pudusa introduce pandranga adula onnu dhaan UGMB under graduate medical education board போஸ்ட் கிராஜுவேட் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் போர்ட் பிஜிஎம்இபி இதெல்லாம் சேர்த்து கிராஜுவேட் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் ரெகுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஎம்இஆர் அப்படின்னு சொல்லி யூஜிஎம்இஆர் அதாவது ஜிஎம்இஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெகுலேஷனை கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இந்த ஜிஎம்இஆர்னுடைய ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல சில நிறைய அப்டேட்ஸை கொண்டு வந்திருக்காங்க இதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு என்னென்ன கொண்டு வராங்கன்னா காமன் கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்தாங்க ஸோ காமன் கவுன்சிலிங் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்புறம் அந்த காமன் கவுன்சிலிங் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க செகண்ட் வந்து இன்னொரு ப்ரொப்போசல் நம்மளே அதை பற்றி வீடியோ போட்டிருப்போம் சைமல்டேனியஸ் கவுன்சிலிங் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா சைமல்டேனியஸ் கவுன்சிலிங் இதுவும் ப்ரொப்போசல் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்குது இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆகலை கேன்சல் ஆச்சா இல்லையாங்கிறது நமக்கு தெரியலை மூணாவது இன்னொரு முக்கியமான நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்தாங்க என்எம்சி வந்து கொடுத்த நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகஸ்ட் தேர்ட்டியத்துக்குள்ள ஹோல் கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ்ஸை நீங்கள் முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுவும் இப்போ வரைக்கும் என்ன ஆகும்னு தெரியல பிகாஸ் நம்ம ஏ நேற்றுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டோம் அந்த வீடியோவில் ஜூலை மாதம் மிட் ஆஃப் ஜூலையில் தான் அதாவது ஜூலை பாதியில் தான் என்ன ஆகுதுன்னா கவுன்சிலிங் ஆரம்பிப்பதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அது தமிழ்நாடுமே அதை வந்து அப் இது பண்ணுது அக்னாலஜ் பண்ணுது என்னென்னா தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டியில் நேற்றுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் இன்றைக்கி காலை நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்து
ஸோ இதுதான் இந்த டேட்டு தான் நமக்கு போதும் அப்போ தமிழ்நாட்டில் கவுன்சிலிங் எப்போ ஆரம் ஆரம்பிக்கலாம் அட்லீஸ்ட் பத்தாம் தேதி வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரேங்க் லிஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ரேங்க் லிஸ்ட் அதுக்கப்புறம் தான் வரும் இந்த ரேங்க் லிஸ்ட்டில் கரெக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம பண்ணுறதுக்கு டைம் கொடுப்பாங்க ஸோ ரேங்க் லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நாலு நாள் வச்சுக்கலாம் கரெக்ஷன்ஸ்க்கு ஒரு நாலு நாள் வச்சுக்கிட்டா கூட இந்த இடத்துல ஒரு பத்து நாள் எட்டு நாள் தான் வரும் பத்து நாள் வச்சுக்கோங்க டென் டேஸ் போயிடு அப்போ பத்துல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் இருபதாம் தேதி தான் நமக்கு என்ன ஆகும் ஒரு டுவெண்ட்டி எய்த் ஜூலைல தான் கவுன்சிலிங் தமிழ்நாட்டில் ஆரம்பிக்கலாம் ஆனால் இந்த டுவெண்ட்டி எய்த் ஜூலைல ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து பார்க்க வேண்டியதுனா சைமல்டேனியஸ் கவுன்சிலிங் நடக்குமா நடக்காதா அப்படிங்கிறது தான் அப்போ இது எல்லாமே ப்ரப்போஸ்ட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்குது நேற்று வீடியோலேயே நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம போட்ட வீடியோலேயே சொல்லியிருக்கோம் இது ப்ரப்போஸ்டு மோடில் தான் இருக்குது இது இன்னும் ஃபைனல் டிராஃப்ட்டுக்கு வரலை அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கோம் இது ஃபைனலைஸ் ஆகணும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்எம்சி ஆகஸ்ட் தேர்ட்டித்துக்குள்ளே பண்ணணும்னு சொன்னாங்க அதுவும் பண்ண முடியாத சூழ்நிலை அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த ஹிந்து ஆர்டிக்கலில் போட்டிருக்காங்க இந்த ஆர்டிக்கலோட லிங்க் நான் கீழே கூகுள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அதில் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா வைட் என்எம்சி அஃபீஷியல்ஸ் ஹவன் கமெண்டட் கமெண்டட் ஆன் திஸ் இஷ்யூ சோஃபா டிஸ்பை த ஹிந்து ரீச்சிங் அவுட் டு தம் ரோஹன் கிருஷ்ணன் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் வந்து நேஷ்னல் சேர்மேன் ஆஃப் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் ஆல் இண்டியா மெடிக்கல் எஃப்ஐ எஃப்ஏஐஎம்ஏல உடைய நேஷ்னல் சேர்மேன் அவர் வந்து ரோஹன் கிருஷ்ணன் அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னு சொன்னால் என்எம்சி இஸ் செக்கிங் ஆன் மோர் ஒர்க் ஓவர் தேன் வாட் இட் கேன் ஹேண்டில் அண்ட் திஸ் இஸ் கிரியேட்டிங் கன்ஃபியூஷன் இது அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை மாணவர்கள் பெற்றோர்களுக்குமே பெரிய கன்ஃபியூஷன்ஸை ஏற்படுத்து எதனால் அப்படின்னா நேஷ்னல் மெடிக்கல் கவுன்சில் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய அளவில் இந்திய அளவில் செயல்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இந்திய அளவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கும் அப்ரூவல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பொறுப்பில் அவங்க தான் இருக்கிறாங்க ஸோ அகாடமிக் இயர் எப்படி அகாடமிக் இயர் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி தே வில் ஹாவ் ஸோ மெனி ஒர்க்ஸ் டு டூ என்னென்ன ஒர்க்ஸ் எல்லா காலேஜஸ்னுடைய அப்ரூவல்ஸை வெரிஃபை பண்ணணும் நியூ காலேஜஸ்னுடைய அப்ரூவல்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸை வெரிஃபை பண்ணணும் அங்கே மேன் பவர் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் அங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்மிஷன்ஸ்க்கு சில பேர் இங் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக கேட்டிருப்பாங்க அங்கே ஃபெசிலிட்டிஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்கிறத பார்க்கணும் இதெல்லாம் வெரிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு இது கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸில் தான் நம்மளுடைய ஸ்டான்லி கேஏபி திரு திருச்சி இந்த மாதிரி ஒரு சில மருத்துவக் கல்லூரிகளாம் என்ன ஆச்சுன்னா கேன்சல் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் திரும்ப அப்ரூவல் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய எல்லா மருத்துவக் கல்லூரிகளையும் அவங்க போய் பார்க்கணும் ஸோ இட் இட் இஸ் அ ஹியூஜ் ப்ராசஸ் ரைட் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் சார்பாக நம்ம சொல்றது என்ன அப்படின்னா ஆகஸ்ட் மாதம் முப்பதாம் தேதிக்குள்ள முடியும்னு ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கிறீங்க கவுன்சிலிங் முடிக்கணும்னு சொல்லி நீங்க சொல்லியிருக்கிறீங்க அதே இதுல ஜூலை மாதம் பாதியில தான் ஆரம்பிப்போம் சொல்றீங்க ரெண்டாவது காமன் கவுன்சிலிங் வரும்னு சொன்னீங்க ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் காமன் கவுன்சிலிங் வராது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நோட்டிபிகேஷன் கொடுத்தீங்க ஸோ இந்த மாதிரி தேவையில்லாத குழப்பங்களை மாணவர்கள் பெற்றோர்களுக்கு ஏற்படுத்துவதை தவிர்த்துட்டு ஒரு தெளிவான தீர்க்கமான ஒரு முடிவு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதை அடுத்த வருஷத்துலேருந்து நாங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம்னு சொல்லி இப்பவே சொல்லிட்டீங்கன்னா கூட எந்த விதமான பிரச்சனையும் இருக்காது மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தங்களை தயார் பண்ணிக்குவாங்க ஏன்னா இப்போ நிறைய மாணவர்கள் சார் நான் அடுத்த வருஷம் ரிப்பீட் பண்ணலாமா வேணாமாங்கிற ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷனில் இருக்கேன் ஏன்னா ரிப்பீட் பண்ணால் அடுத்த வருஷம் ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங்னு சொல்கிறாங்களே இந்திய லெவலில் கவுன்சிலிங் நடந்தால் காம்படிஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது அதுக்கு நான் இந்த வருஷமே ஏதாவது ஒரு இது பண்ணி மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் போய்க்கிறேன் அல்லது செல்ஃப் ஃபினான்சிங் போய்க்கிறேன் கவர்மெண்ட் கோட்டா கிடைக்கும் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் கிடைக்கும்னு எதிர்பார்க்குறேன் ஆனால் அடுத்த வருஷம் இன்னும் காம்ப்ளிகேட் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில இந்த வருஷமே போய்க்கலாமா அப்படிங்கிற கேள்வியெல்லாம் நிறைய பெற்றோர்களுக்கு இருக்குது மாணவர்களுக்கு இருக்குது இது யதார்த்தம் இப்படி கேள்விகள் கட்டாயம் பெற்றோர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் இருக்கத்தான் செய்யும் ஏன்னா இதை குறித்து தான் தெளிவான எந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் கொடுக்கலை கொடுக்கப்படலை ஸோ அப்படி ஏதாவது தெளிவான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு எல்லாம் பண்ணி நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா அது நல்லா இருக்கும் ஜூலை அதாவது நீங்கள் வந்து மினிமம் ஏஜ் க கிரைட்டீரியா பதினேழு வயசு அப்படின்னு சொல்லி நீட்டாக ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி டிசம்பர் மாதம்னு சொன்னீங்க அதுக்கப்புறம் யூஜிஎம்இபி வந்ததுக்கப்புறம் ஜான்வரி மாத்துறீங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இல்லை இல்லை திரும்ப நாங்கள் மாத்துறோம்னு சொல்லி டிசம்பர்னு சொல்கிறீங்க இதில் யாராவது ஒருத்தர் பாதிக்கப்பட்டு தவறான
மாணவர்கள் பெற்றோர்களுக்கு நம்ம சொல்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் யூடியூப் சேனல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது நீங்கள் அலசி ஆராய்ந்து பார்க்கணும் இங்கே நிறைய யூடியூப் சேனல் இருக்குது எல்லாருமே ஓப்பனாக எல்லா விஷயங்களையும் ஷேர் பண்ணுறாங்க அதில் எங்கே உங்களுக்கு தெளிவான இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குதோ எங்கே உங்களுடைய குழப்பங்கள் எல்லாமே நிவர்த்தி செய்யப்படுதோ எந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு கேள்வியோடு வரோம் அந்த கேள்விக்கு எனக்கு பதில் கிடைக்குதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த சேனலை கடைசி வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு தேவையில்லாத குழப்பங்களை தவிர்க்கலாம் ஏன்னா நான் எனக்கே நிறைய மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் சார் இந்த மாதிரி ஒரு சேனலில் போட்டாங்க இதில் இப்படி போட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் பெயர் குறிப்பிட விரும்பலை ஒரு சில இடங்களில் ஒரு சில நேரங்களில் அவங்களுடைய அவங்களுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இல்லை ஒரு அவசரத்துலையோ அவசரப்பட்டு என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா தப்பான இன்ஃபர்மேஷனை போட்டுறாங்க அதை வச்சுக்கிட்டு நிறைய பேர் நம்மக்கிட்ட சார் இங்கே அப்படி சொல்லிட்டாங்க அவர் இப்படி சொல்லிட்டார் இவர் இப்படி சொல்லிட்டாருன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம அந்த மாதிரி விஷயங்களை இது பண்ணுறதில்ல என்கரேஜ் பண்ணுறதில்ல ஸோ நீங்கள் எந்த இடத்துல தெளிவாக உங்கள்கிட்ட சொல்கிறாங்களோ அங்கே நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கடைசி வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நம்முடைய வாட்ஸ்அப் குரூப் கீழே லிங்க்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் டெலிகிராம் சேனல் டெலிகிராம் குரூப்னுடைய லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கவுன்சிலிங் ரிலேட்டடான எல்லா அப்டேட்ஸையும் வாட்ஸ்அப் டெலிகிராம் சேனலில் நான் அப்டேட் பண்ணிட்டே இருப்பேன் அது மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் தமிழ்நாடாக இருக்கட்டும் ஆல் இண்டியா கோட்டாவாக இருக்கட்டும் அதர் ஸ்டேட்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையுமே நம்ம இதில் கொடுத்துக்கலாம் கவுன்சிலிங் ப்ராசஸில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரில கவுன்சிலிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரில அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்விகளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் டைப் பண்ணுங்கள் கவுன்சிலிங் கைடன்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம் அதாவது அப்ளிகேஷன் எப்படி போடணும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி பண்ணணும் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் எப்படி பண்ணணுங்கிற கைடன்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் விருப்பம் உள்ள மாணவர்கள் வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கூகுள் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கவர்மெண்ட் கோட்டா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா ரெண்டில் எதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாலும் இனிஷியல் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது கம்பல்சரி இனிஷியல் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து கவுன்சிலிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது லேட்டராக கடைசியில் போய் செகண்ட் ரவுண்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாமா தேர்ட் ரவுண்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாமனா தமிழ்நாட்டில் அதுக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் மட்டும்தான் அதை அலோவ் பண்ணுறாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு தெளிவை கொடுத்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் எதை குடிச்சும் குழம்ப வேண்டாம் குழப்பம் அடைய வேண்டாம் கடைசி வரைக்கும் உங்களுடைய இந்த கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் முடிகிற வரைக்குமே மிஸ் பேக் கரியர் அகாடமி உங்களோட சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணணும் ஆல் தி வெரி பஸ்ட் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த வீடியோவை மறக்காம உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் லைக் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க மறக்காம லைக் பண்ணிடுங்க சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வீடியோ பார்க்குற எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒரு விதத்தில் மெடிக்கல் காலேஜில் இடம் கிடைக்கணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு அப்ளை பண்ண